，这样吧，你哪天有时间啊，跟我儿子见一面，认识一下。嗯？怎么还不走啊？又找我干嘛？看了一眼你的公司主页，难怪今天上午你兴致那么高。原来是你入行十周年呀、啊。嗯，让你费心了。在飞机上，你给了我一杯热牛奶，礼尚往来，以后我们就互不相欠了。啊，不管你是什么居心，我先谢谢，蛋糕留着自己吃吧。别啊，你还是带走吧，我还着急回东京去吃马修的生制蛋糕呢。早就跟你说了，不要自不量力、自以为是。现在搬着石头砸自己脚了吧？应该是砸了我们的脚吧？你不疼吗？舍不着孩子，套不着狼啊！马修升职，欧讯第一分公司，亚洲区的总部，东京部，以后就归我了。第一分部，亏你说得出来。也许现在是有一点勉强，但是这只是暂时的。等我回了东京，我会肃清东京部，然后重现往日荣光。反而是你，到时候你们上海部早就已经被你败光了，行业声誉跟信任已经满盘皆输了吧？哎呀，可怜的苏森，只有羡慕的份了。你真敢想，就当是给自己打气吧。嗯，需要自我安慰的人是你。我的目标本来就是东京部。反而是你啊！你检举马修真正的目的是这个。今天日快乐哦！祝你事业有成，顺顺利利。千万不要因为做假报告被赶出去啊！服务员，给我拿点餐巾纸抱歉让你失望了，我现在的样子只是有点累，所以说。问你三个问题：第一，得饶人处且饶人，你为什么这么针对马修？你又不是我尽职调查的对象，我为什么要回答你这个问题？你快点说吧，我赶时间。哦，你赶时间啊？好吧，我没有逼他，都是他自己咎由自取，包括雨村在内，谁让他们在股市上欺诈别人？第二个问题，你得罪了 Jason， 他就算只剩最后一口气也不会放过你，你怎么办？那就努力坚持到他剩下最后一口气。第三个问题，假设有一天，上海部已经没有你的立足之地，虽然你很不舍，但是你不得不离开，你怎么办？不过在此之前，我会找到我的接班人。其实这个人我已经找到了。すぐに空港に着きますよ。啊，嗨嗨。你在机场
。哎呀，儿子，你怎么半天才开门啊？啊，我都想走了。干嘛来了？你没看见吗？我给你送衬衫。大清早只为给人送件衬衫，你才奇怪。儿子，看看这个。我不相信。好吧。妈，看看这个。你的房间我挂牌出租了，为什么要出租啊？反正你也不回来住啊，这不是浪费空间也浪费我的感情吗？不如把它租出去算了，彻底断了我这个念想啊！哦，四面善目的黄阿姨啊，您这个广告乍一看是租房子还是租人呀、啊？这是房产公司按照我的要求做的呀。他对我的评价很到位啊，房东人好，漂亮，看到吧？看到这个广告来租房子的人啊，你千万要小心啊！八成这里是有问题。你老妈对租客是有要求的，只租给单身的女孩子，漂亮、贤惠、学历高、工作稳定，最重要的是要和我合得来。啊。我的事情你不要管了啦！哎呀，其实我也不想管，但是这是你爸爸的事情，是你们夏家的事情，夏家总得传宗接代呀，你说是吧？别生气了啊！哎，吃了早餐再走啊！啊，没胃口啊！我是去谈生意，又不是去要饭。哎呀，我知道，我知道，不管遇到什么事都别着急上火啊！海林，我把老头子交给你，你一定要照顾好董事长啊！好，董事长，包。这是在家里，又没外人，你喊什么董事长啊？爸，您坐好。注意安全啊！阿姨放心，上来事情办完，保证董事长跑时间。嗯关，应该是之前那个人出门的时候忘了关门了。那还好没碰上。我知道是有一点冒昧，可是公司说你今天不上班，我给您发信息你也没回，我就只好自己找过来了。你给我发这些信息是什么意思？还有昨天晚上的事。
你看不出来吗？我辞职了。这么快就诉请东京部了？东京部总经理的位置，我说不要就不要。所以来投奔上海部了。你是记性不好，还是故意装糊涂啊？是你挖我墙角在先，至少三次。刘备三顾茅庐也只有三次。可你从来没答应啊，一次都没有。是啊。对于兄弟公司挖墙角这件事情，我个人是坚决抵制的，所以你也不用认为是你挖墙角把我挖到了上海。很明显是你自己来的。相对于管理层，我更喜欢战斗在第一线。我这个人吧，总是喜欢不断的跳出舒适圈，去寻找更大的挑战，所以我才决定辞去东京部总经理的位置，来到上海，在更艰难的地方挡我自己。那重振东京部的大院，难道是交给雨村吗？他怎么跟马修交代？是他逼我的。马修已经完全放弃了对雨村的抵抗，他还想拉我当他的傀儡，他想利用我跟雨村延续他在日本的势力。姜还是老的辣呀。对啊，所以我问你，如果换做是你的话，你怎么做？我会。我的选择跟你一样，但是。我不是说要放弃东京部，我还是要回去的。我只是在曲线救国。哇，你这条路好难走的。所以你要帮帮我，你一定要帮帮我。我没有回头路可以走了，我必须要进上海部，不然你的位置给我坐。好啊，可我的位置你坐得稳吗？我没跟你开玩笑。我也没跟你开玩笑。你放心，我绝不打无准备之仗。来上海之前我就知道你靠不住，所以我也没有指望。那你想指望谁？我自己啊！你们上海部的招聘信息在网上已经挂了一个星期了。那又怎样？凭我的经验，应聘一个高级调查师应该没有什么问题吧？上海部高级调查师的应聘是由我们老大苏三亲自执行。那还不是你首屈一句话？我要是替你打了前站，他会认为你这个人不守规矩，而且不自信。他是一个按章办事的人。我不守规矩，我不自信。你放心，我会让他好好了解我的。你应该先好好了解他，这一点我可以帮你，但不是在这儿。为什么呀？你今天不是休假吗？休假取消了。那去哪儿啊？换个地方，等着。你是不是打算吃饱了再帮我啊？一个人在肚子饿的时候，血液会涌进胃部，致使大脑缺氧，不善于思考和做决定。嗯、你昨天晚上离开东京部之前是没有吃晚饭吗？苏森的关键词之一是自律，他是法学博士出身。早期在公司的法务部担任高级顾问，后来转行做了调查师。可是做事风格没变，凡事是有理可据、有法必依、按章办事，可以说是一板一眼。那他为什么来上海部啊？真跟传单上说的，他跟秦克……我对他的个人隐私不感兴趣。我是在提醒你，苏三是一个非常讲究个人修养，所有的不拘小节，在他眼中看来。都是缺乏自律的表现。还有，你的面试地点不一定会在办公室，他有可能会约你一起下午茶或者早点。之前，他也约人去看过画展。总之就是看他的行程。这个餐厅他也经常来。那你有心啊，谢谢啦。哎，苏姐是不是上海人？怎么了？虽然这里是一家国际自助，但是我吃了吃去，好像只有上海早餐最正宗了。苏丹喜欢这儿，应该是因为这个原因吧？你真棒，连自己的面试官最基本的背景都不去调查，你真是勇气可嘉。你还真是休假呢。
跑步的时候能不能不跟我说话？我就是想多了解一下苏赞，那么点小忙你也不帮我。哎，冬季那会儿我可是拼了命的帮你的。数据显示我们现在的物理距离是五百二十六米，理论上我是听不见你说话的。你不是吧？追上你不玩？是办公室恋情。哦，这我同意。还有呢？真没想到，你体能不错呀。开什么玩笑？我不当调查师，我就是职业运动员。苏伞最重要的关键词：上狠步。爱岗经验特别好。理解太肤浅。那你来个深刻的。上海步就像一个大家庭，同事之间都像亲人。在这个家庭里面，我们都付出了发自内心的爱和全心全意的呵护。这一点和你们东京步不一样吧？看来你挺欣赏他呀。啊，还真把上海不当成自己家了。如果说东京部是备受宠爱的宠儿，那么上海部就是没人疼、没人爱的弃儿。十年前的苏伞和上海部就是孤儿寡母，没有总部的关心和支持，也没有地方的渠道和人脉，只能靠自己。他是靠自己撑到了今天，才有了你今天看到的上海。我不能看到了，我还要加入。你别撑了，我这一关你过了。嗯、上海部可不是什么阿猫阿狗，随随便便就能进的。早上请你吃早点，发现你胃口不错。能吃能睡，身体好，是调查室最大的本钱。跑了几公里，确认了你爆发力还有耐力都很出众，说明你平时有加强自己的身体锻炼，能够适应各种情况下的表演。最重要的是，你有永不言败的体育精神，胜不骄败不馁，适合长期相处。不要以为夸我两句，我就可以原谅你整我。我还有事儿，先走了。太坏了，这又不是受潮的瓜子，怎么又成湿垃圾了啦？哟！哎哎哎，帮帮忙，我刚刚说好，你看到吧？这里就是湿垃圾，这个桶红颜色的，都桶都给你们安排好了，示意图也给你们贴上了，微信课堂上都讲了好几回，你们怎么都不记住的了？哎，那你说了好几次，可是我没有理解呀。那没办法的，只好罚款了。哎呦，黄阿姨，你也不用这样子好吧？大家都是老邻居了，哎，就为了这么点小事，哎呀，你也不用拿着鸡毛当零件了。个是小事体啊，这是国家大事哦。广告清扫那个是吧？对个对个对个。帮侬做啥啦？是啊是啊，现在呀，不是好几天呀。这垃圾分类啊，不是按照干燥潮湿来分的，是按照垃圾的腐败程度来分的。瓜子皮看起来是干的，但是它容易腐败，所以叫湿垃圾；而湿纸巾不容易腐败，所以才叫干垃圾。对呀、啊。
，垃圾分类是人类文明的体现呀。说的真好，不光是人类文明的体现，还是关乎我们人类生存的大事呢。对对对对，阿姨，我觉得以后啊，不光要普及垃圾怎么分类，还是要多说一说关于垃圾分类和环保之间的一些问题。哎，对对对，讲得很好。好了，去走走，去走。我走了，我走了。下雨了，下雨了，下雨了。谢谢你，阿姨阿姨，我帮你撑伞，谢谢啊。阿姨，你是不是有一个房子现在要出租啊？哎，对的，你怎么知道啊？我是来租房子的呀，哦，我在广告上看到了。哦，哎呀，是的，是的，你是来租房子的。好呀，就在前面。哦，是吗？真不巧，下雨了。没想到你是来看房子的，喏，就是这儿了。好漂亮啊，跟我小时候的房子长得很像。现在留下来的老房子已经不多了，这可是历史保护建筑，有来头的。哎，进去坐，进去坐。哎呀，请坐啊。啊，你是在哪儿看到广告的？我还没贴出去呢。我一个朋友那边。啊，来来来，是中介的朋友吗？哎，那很好啊，中介费啊。租房合同办起来方便多了，阿姨，这个你放心。啊，我跟你说啊，这一楼呢是客厅，这旁边是我的卧室，楼上有一间客房还空着，我打算出租。呃，看一下身份证好吧？哦，好。啊，这是我的。二十九岁。很好，你是哪个大学毕业的？刚才我看你讲垃圾分类，思路很清晰的，一定是高材生哦。您夸奖了，我是东京大学的。哦，留学生，那你是上海人吗？我上海出生，后来跟着妈妈去的日本。哦，那你这次回来是寻亲呢，还是探亲啊？刚刚从东京回来，还是想在上海打拼一下。嗯，你有男朋友吗？啊？哦不，我我我是说，我这间屋子只出租给单身的女孩子。哦，没有没有。哦，呃，没有。好啊好啊，来来来，我带你上去看。啊，好。来来，那这个呢，原本是我儿子的房间，他很爱干净，弄得也蛮整洁的。他因为工作忙，怕影响我，就一个人住在外面了。我已经跟他打过招呼了，这两天啊，他就把房间空出来啊，挺好的。我这两天主要是一直住酒店，希望能够早点搬过来。哎，那这样吧，你哪天有时间啊，跟我儿子见一面，认识一下。嗯，呃，毕竟这是他的房间嘛，他也不放心我和陌生人住在一起。可是这两天我有点忙，那就周末嘛。周末，就只剩两天了。